இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் த லெஜண்ட் நியூஸ் செரவ்னா ஸ்டோர்ஸ் அசித்து வைக்கும் ஆடி ஆஃபர் பவுனுக்கு ரூபாய் ஐநூறு தள்ளுபடி நான் கேள்வி கேட்கிறேன் நீங்க சொல்லுங்க கவின் யாரும் லவ் பண்றாரு லாஸ்ட்லியா கவினுக்கே தெரியலங்க இந்த கேள்விக்கு பதில் கவின் நீ யாரும் லவ் பண்றேன்னு கேட்டா லவ் பண்றேன் அப்படின்னு அப்படி எனக்கு வந்து லீஸ்ட் ஃபேவரட் கண்டிஷன் இல்லை எனக்கு வந்து வனிதா அக்கா வனிதா அக்கா ஏன்னா வந்து அவங்கக்கிட்ட நம்ம ஏதாவது தப்பாக இப்போ சொல்லிட்டோன்னா மாட்டிக்கிட்டோம் போல வச்சு நாலு அப்போ அப்பிடுவாங்க போல அவ்வளோக்கும் அவங்களுக்கு வருது பிக்பாஸில் வந்து ஆள் செலக்ட் பண்ணது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லிஸ்ட் என்கிட்ட வரும் நான் பார்த்துட்டு எனக்கு யார் ஓகே ஓகே இல்லைன்னு நான் செக் லிஸ்ட் கொடுத்துருவேன் ஸோ யாருக்குனா பிக் பாஸ் போகணும்னா நீங்கள் ரக்ஷனா காண்டாக்ட் ப்ளீஸ் காண்டாக்ட் மீயா அதெல்லாம் இங்கே சொல்ல முடியாது அது கட்டிங் அப்புறம் தர்ஷன் ரொம்ப பிடிக்கும் தர்ஷன் ஃபேமிலியும் ரொம்ப பிடிக்கும் தர்ஷன் ஃபேமிலியா வேற யாரு ஷெரின் மேம் தான் கூப்பிட்டாங்கன்னா நீங்க போவீங்களா கண்டிப்பா வச்சு செய்வாங்க உள்ள அவங்க வச்சு செஞ்சா பதிலுக்கு வச்சு செய்வோம் உள்ள வந்து வாய் தகராவே இருக்குல்ல தல என்னைக்கா அச்சுப்பாங்களான்னு தெரியலனா ரெண்டு டிவிய போட்டு உடைக்கிறேன் நானும் பிரச்சனை பண்ண இந்த வீட்டுல அப்படிதாம்மா ஒரு நாள் ஒரு எபிசோடு வச்சேன் ஒரு பொண்ணு அழுதுட்டு இருந்துச்சு ஐயோ இந்த பொண்ணு ஏன் அழுது என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல ரிவைன் பண்ணி ரிவைன் பண்ணுன்னு ரிவைன் பண்ணி பண்ணி பார்த்தேன் அங்கேயும் அழுது இருந்துச்சு என்னடா அழுதுன்னு அது திருப்பி ரிவைன் பண்ணி ரிவைன் மூணு எபிசோட் பின்னாடி போயிட்டா அந்த பிள்ளை ஏன் அழுதுன்னு எனக்கு தெரியல ஒன்றுமோ கோஸ்ட் யார் பேர் சொல்லு இல்ல கோஸ்ட் எல்லாம் எனக்கு இல்ல எந்த ஷோல யார் கூட மனது இல்ல தனியாவே இருப்ப ஆ பைத்தியம் அப்ப இது சரி ரைட் நீங்க கெஸ்ட் இருப்பங்களே பாவம் அப்ப நாங்க தான் பைத்தியம் இதுக்கு மாட்டி கிடுதுக்கு ஆ ஓ நீங்க கேக்க வரது என்னன்னா எனக்கும் ஜாக்லிங்கும் என்ன சம்பந்தம் அது தானமா இது இப்படி டைரக்டா கேட்டா சொல்லிட்டு போறப்ப யோ உனக்கும் ஜாக்லிங்கும் இந்த கேமராவா யோ உனக்கும் ஜாக்லிங்கும் என்னயா சம்பந்தம் அப்படி கேட்டா சொல்ல போற நினைக்கிறேன்ரு <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 ஆனா உலக தொலைக்காட்சி வரலாற்றில் முதல் முறை அப்படின்ற மாதிரி பிக் பாஸ்ல வந்து பொண்ணுங்கெல்லாம் பசங்க போய் ப்ரப்போஸ் பண்றாங்க பசங்க வேணாம் ரிஜெக்ட் பண்றாங்க பரவாயில்லைங்க வாழ்க்கையில இப்பயாச்சும் பசங்களுக்கு புத்தி வந்துருக்குது அதையே ஒரு கேள்வியா கேக்குறீங்க அவனுக்கு என்ன ஞானப்பால் குடிச்சானுங்களோ உள்ள எல்லாம் திடீர்னு தெளிவா இருக்காங்க அந்த தெளிவு நல்ல விஷயம் தானே எனக்கே <laughs> 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 லவ் பண்றேன் அப்படினு வா அப்படி انا தெரியல ஏனா அவரே கொஞ்சம் பாவம் கொஞ்சம் டென்ஷனான நிலைமையில இருக்கு அப்படி நம்ம ஒரு கேலி பண்ணா انا என்ன தான எனக்கு தெரிஞ்ச பையன் என் ஃப்ரெண்ட் தான் அவனும் அது மேபி அது எது எலிவேட் ஆயா அது ஒரு லவ் ट्रायंगल அப்படி நம்ம பேசுறாங்க பட் அந்த சென்ஸ்ல அவன் பேசி இருக்க மாட்டான் எங்க எஸ்படி அவன் சும்மா பேசிப்பான் ஆபியஸ்லி இங்க ஒரு இடத்துல ஃபோன் இல்ல ஒண்ணும் டிவி இல்ல சரி ஒரு மூணு பெண்கள் அழகா இருந்தாங்க அப்படி நினைச்சிட்டு அவரா பேச ஆரம்பிச்சு அது பாவம் இவ்ளோ பெரிய பிரச்சனல மாட்டிட்டா அப்படி But he would overcome this. Super matter tell you. Kavir, you know what you're talking about? I know. But I'm not sure what you're talking about. You're talking about it. No, I'm not sure what you're talking about. Kavir, you know what you're talking about. We're talking about a meet, work related. We are very professional. So we don't know anything about that. Continue. உதவியா <laughs> இருப்பானே <laughs> 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 
இனிஷியலாக வந்து கவின் ஏதோ ஜாலியாக பேசினாரு அது அவங்களாம் சீரியஸாக எடுத்துட்டாங்களா இல்லை ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு மேலே கவினே சீரியஸாக பேசினாரா அப்படின்னு எனக்கே தெரில நாங்கள் நிறைய கேட்ட வரைக்கும் கவின் பார்த்து எல்லாருமே ஷாக் ஆனாங்க உள்ள கவின் இப்படி இவ்வளோ பேசுவாரா கவின் ஏன்னா நாங்களாம் அவங்க நாங்கள் கேட்ட வரைக்கும் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா கவின் வந்து அமைதியாக இருப்பார் இவ்வளோலாம் பேசி நாங்கள் கேட்டதே இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குற கவின் வெளில பார்த்தா அதே கவின் தானா இல்லை அதான் நான் சொன்ன மாதிரி கவின் வந்து வெளில வந்து ஜாலியாக பேசுவான் அதே மாதிரி உள்ளே ஜாலியாக தான் பேசுனான் பட்டு ஜாலியாக பேசின மூணு பொண்ணுங்களாக இருக்கிறதுனால அது கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்கு பட் மிச்சபடி ஹி இஸ் ஆல்வேஸ் ஜாலி கேட்டுறான் அவன் ஜாலியாக பேசுவோம் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு பேசிட்டு இருக்கும் போது நீங்கள் சொன்னீங்க யாரோ ஒருத்தர் சொல்லிட்டு போனாங்க அது அப்புறம் சொல்கிறேன்னு யார் அது அதாவது ஆக்சுவலாக வந்து அது யாரும் இல்லை தர்ஷன் கரெக்டாக பிக் பாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு ஒன் வீக் பிஃபோர் தர்ஷனை மீட் பண்ணுறேன் தர்ஷனை மீட் பண்ணும் போது எனக்கு தர்ஷன் பழக்கமே இல்லை தர்ஷன் கூட அந்த ஃப்ரெண்டு சத்யான் தான் பழக்கம் ஸோ அப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி பிக் பாஸ் போகிறான் இவங்க நம்ம பையன் போயிடுவான் கலக்கிடுவான் அப்படின்னு போது இல்லை நீ காலேருந்து எட்டு பேர் சொல்லிட்டானுங்க நான் பிக் பாஸ் போகிறேன் நான் பிக் பாஸ் போகிறேன் என்னடா இது இந்த ஒரு ஒரு நான் எம்எல்ஏ ஆயிடுவேன் நான் எம்எல்ஏ ஆயிடுவேன்னு ஒரு இந்த படத்தில் ஒரு பைத்தம் ஆளுக்கு இப்படியே சொல்லணுங்கிறாங்களே சில்லி பாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் கண்டுக்கல பார்த்தா அவன் என்ட்ரி யாரா பார்த்துக்கோங்க இந்த நிலைமையில தான் நாங்களே இருக்கிறோம் உங்களுடைய ஃபேவரட் கண்டஸ்டன்ட் யாரு எனக்கு தர்ஷன் ரொம்ப பிடிக்கும் தர்ஷன் ஃபேமிலியும் ரொம்ப பிடிக்கும் தர்ஷன் ஃபேமிலியா வேற யாரு ஷெரின் மேம் தான் அவங்க ரெண்டு பேர் தான் ஒரு ஃபேமிலியாக அமைதியாக அடக்கமாக எந்த சண்டைக்கும் போகாமல் ரெண்டு பேரும் அப்பப்போ ரொம்ப அழகாக பேசிக்கிட்டு ஏன்னா ஆக்சுவலாக அவங்க ரெண்டு பேர் பேசுறது ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது எப்படின்னா அவங்க ஷெரின் மேமெல்லாம் நம்ம பார்த்து என்ஜாய் பண்ணி டிவியில் பயங்கரமாக அவங்கள வந்து நம்ம ரசிச்சிருப்போம் அவங்க கூட இருக்கிறாங்க நான் அவங்களும் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஷீஸ் ஆல்சோ பீங் வெரி ரியல் அவங்க வந்து ஏதோ பேசி சண்டை போனோம்லாம் பேசல சில இடத்துல விட்டு குத்தும் போகிறாங்க அண்ட் சில இடத்துல ரொம்ப ஜென்யூனாகவும் பேசிடுறாங்க அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்று பேசுகிறாங்கல்ல அது ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது இட்ஸ் சம்திங் அதை பார்த்தாலே கொஞ்சம் ப்ளசண்ட்டாக இருக்கிறதுனால எனக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் அது தாண்டி சாண்டி மாஸ்டர் சாண்டி மாஸ்டர் இஸ் அ பிக் டைம் என்டர்டைனர் அது வந்து ஆப்வியஸ்லி அவர் உள்ளே போகும்போதே தெரியும் சாண்டி மாஸ்டர் வந்து கண்டிப்பாக நம்மளால் என்டர்டைன் பண்ணுவார்னு எனக்கு ஏன்னா ஆஸ் அ கண்டென்ட்டாகவே நாங்கள் காமெடி இந்த ஜானர்லே ஒர்க் பண்ணதுனால சிரிக்க வைக்கிறவங்கள நம்ம என்றைக்குமே மறக்கவே மாட்டோம் இல்லை அந்த வகையில் சாண்டி மாஸ்டர் இஸ் பீங் என்டர்டைனர் அண்ட் நியூட்ரலாகவும் இருக்கார் ஸோ ஐ லைக் ஹிம் லாட் லீஸ்ட் ஃபேவரட் கண்டஸ்டன்ட்னா எனக்கு வந்து லீஸ்ட் ஃபேவரட் கண்டஸ்டன் இல்லை எனக்கு வந்து வனிதா அக்கா வனிதா அக்கா எனக்கு உங்களை பிடிச்சாலுமே வந்து என்னென்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி சண்டெல்லாம் போடுறீங்களா அப்போ வந்து சரி இந்த அக்கா கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து போனால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்ல எதுக்கு இவங்க இவ்வளோ கோவப்படுறாங்க அப்படின்னு தோணும் ஆமாம் பயம் தான் கண்டிப்பாக ஏன்னா வந்து அவங்கக்கிட்ட நம்ம எதா சொல்லிட்டு எதா எதா தப்பாக இப்போ சொல்லிட்டோம்னா மாட்டிக்கிட்டோம் போல வச்சு நாலு அப்போ அப்பிடுவாங்க போல அவ்வளோ கோவம் அவங்களுக்கு வருது நீங்கள் வந்து விஜய் டிவிக்குள்ளே இருக்கீங்க ஸோ பிக் பாஸ் உள்ள ஆள் செலக்ட் பண்ணுறதுலாம் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்குமா இல்லைனா வந்து அதை கான்ஃபிடென்ஷியலாக வச்சு இல்லை இல்லை பிக் பிக் பாஸில் வந்து ஆள் செலக்ட் பண்ணது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லிஸ்ட் என்கிட்ட வரும் நான் பார்த்துட்டு எனக்கு யார் ஓகே ஓகே இல்லைன்னு நான் செக் லிஸ்ட் கொடுத்துருவேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜாக்லின் போவோம் அவள் வந்து நான் டிக் பண்ணியிருக்கிறத மேக்ஸிமம் ஓகே பண்ணிடுவா அதுக்கப்புறம் அவங்கள செலக்ட் பண்ணி நான் உங்களை அனுப்பிச்சிருவோம் இது திஸ் ஹவ் இஸ் ஹேப்பன் ஸோ யாருக்குனா பிக் பாஸ் போகணும்னா நீங்கள் ரக்ஷன் கான்டாக்ட் ப்ளீஸ் காண்டாக்ட் மீயா ப்ளீஸ் காண்டாக்ட் மீ ஒரு சம்பந்தமும் கிடையாது என்னங்க சார் இந்த மாதிரி வந்து ஏதோ இவங்க போறாங்களாமே கேள்விப்பட்டேன் நமக்கு மேல ஒரு ஆக்டிங் போடுவாங்க அப்படியா அவங்களா போறாங்க அப்படின்னு டிரைவர் அண்ணன் வரைக்கும் போய் கேட்டுருவேன் டிரைவர் அண்ணா என்னென்ன சொல்லுங்க நீங்கள் தான் எல்லாரையும் அவர் அண்ணா இருப்பார் அவர் தான் வந்து இந்த பெட்டி எல்லாம் கொடுக்குறது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சில வேலைகள்லாம் நடக்கும் யார் அது வந்து எப்படின்னா ராஜா மாதாக்கு சத்தியம் பண்ண மாதிரி அதை கடைசி வரைக்கும் யாருமே வாய திறக்க மாட்டாங்க சத்தியமாக சொல்கிறேன் உண்மையாக சொல்கிறேன் நான் பர்சனலாக இந்த ஷோ எவ்வளோ ஃபாலோ பண்ணுறேன் பார்க்கலன்றதை விட்டு எனக்கு இது உள்ளே யார் போகிறாங்கன்னு ஒரு க்யூரியாசிட்டி எல்லாருக்கும் வரும்ல உங்களுக்கும் வரும்ல அந்த மாதிரி ஒரு க்யூரியாசிட்டியில் தான் நானும் போய் கேட்பேன் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கலான்னு இன்னி
நம்ம சாண்டி மாஸ்டர் இருக்காரு எவ்வளவு ஜாலியா இருக்கிற அந்த மாதிரி நம்ம யாரு வம்புக்கும் போறது இல்ல யாரும் தும்புக்கும் போறது இல்ல நம்ம பாட்டு வாழ்ந்துட்டு போவோம் அப்ப நாங்க விட மாட்டோம்ல நாங்க அதை கம்ப்ளைண்டா சொல்லுவோம் இல்ல என்ன வீட்டுல பிரச்சனை நடக்குது நீங்க மட்டும் நான் வேணா ரெண்டு பாத்திரத்தை போட்டு உடைக்கிறமா ரெண்டு டிவிய போட்டு உடைக்கிறேன் நானும் பிரச்சனை பண்ண இந்த வீட்டுல அப்படி சொல்லுவோம் மறுபடியும் நாங்க கேட்போம்ல வீட்டுல அவர் ரொம்ப பிரச்சனை பண்றாருன்னு என்னமா பண்றது இந்த குடும்பத்துல இப்படியே கும்மி அடிச்சா யாருதான் வாழ்க்கை நடந்தது சீரியஸாவே அந்த வீட்டுல ஆனா யாரா மாத்தி யாரா ஒருத்தர் பிரச்சனை பண்ணேங்கிறாங்க இவ்வளவு ஏதாவது சேர்ல தச்சுன்னு இருந்தாங்க பாத்தியா இல்லையா ஆமா 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 சாக்கி பிக் பாஸ் வந்து ஸ்டார்டிங் எப்பவுமே பிக் பாஸ் தொடங்க போகுது அப்படின்னா ஒரு எதிர்ப்பு யாருனா வந்து ரெண்டு பேர் வந்து கேஸ் போட்டுருவாங்க டக்குன்னு கலாச்சார சீரழிவு அதுக்கு வந்து என்ன ஒரு பதில நமக்கு திருப்பி கிடைச்சதுன்னா வீட்டுல ஃபேமிலியில எப்படி வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்டா கூடி வாழணும் அப்படிங்கிற ஒரு லெசன் வந்து நம்ம பிக் பாஸ் வந்து கத்துக்கலாமே அதுக்காக தான் வந்து நாங்க பிக் பாஸ் ஒளிபரப்புறோம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு அது என்னவும் கரெக்ட் தான் இப்ப நம்ம அங்க உள்ள பாக்குற கேரக்டர்ஸ் எல்லாருமே நம்ம லைஃப்ல யாரோ ஒருத்தங்க அந்த மாதிரி எங்கேயோ ஒரு மூலையில இருந்துட்டு தான் இருப்பாங்க இப்ப இவர் கூட பாரு இங்க இவ்வளவு அமைதியா இருக்காரு ஆனா வெளில போய் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் எப்படி பேசுவாரு நமக்கு தெரியாது அங்க பாரு அவரு இவ்வளவு அமைதியா இருக்காரு சாயந்தரம் பத்து மணிக்கு மேல எப்படி பேசுவாரு நமக்கு தெரியாது யாருக்குமே தெரியாது ஸோ அதனால வந்து உள்ளுக்குள்ள இருக்க மனிதர்களோட மனசெல்லாம் வெளில இழுத்து போற மாதிரி ஒரு ஷோ தான் பிக் பாஸ் அது கண்டிப்பா எனக்கு தெரியல நம்ம என்ன சொல்றது இவ்வளவு நாள்ல அப்படி ஒரு ஷோவே பார்த்தது இல்ல இது ஒரு ஒரு புது அனுபவம் அது கண்டிப்பா எல்லாருமே பார்க்க வேண்டிய ஒரு ஷோ தான் இது நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு நேரம் வந்து டக்குன்னு நல்லா பேசுறாங்க இன்னொரு நேரம் டக்குன்னு சண்டை போட்டுடுறாங்க எல்லாரும் வந்து இது என்னப்பா இப்படி நல்லா நடிக்கிறாங்க சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க போல இருக்கு யாரோ நான் அப்படிதாமா ஒரு நாள் ஒரு எபிசோட் வச்சேன் ஒரு பொண்ணு அழுதுட்டு இருந்துச்சு யாரு என்ன சொல்ல விரும்பல சொல்ல மாட்டேன் அழுதுருந்துச்சு ஐயோ இந்த பொண்ணு ஏன் அழுது என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல சரி ரிமைண்ட் பண்ணு ரிமைண்ட் பண்ணுன்னு ரிமைண்ட் பண்ணி பார்த்தேன் அங்கேயும் அழுது இருந்துச்சு என்னடா அழுதுன்னு இருக்கு திருப்பி ரிமைண்ட் பண்ணி ரிமைண்ட் மூணு எபிசோட் பின்னாடி போயிட்டேன் எங்களுக்கு தெரியும் நீங்க யாரும் சொல்லுங்க மூணு எபிசோட் பின்னாடி போயிட்டா அந்த பிள்ளை ஏன் அழுதுன்னு எனக்கு தெரியல ஒண்ணுமோ இல்ல இல்ல பிக் பாஸ் இஸ் டெஃபினெட்லி நாட் ஸ்கிரிப்டட் இட்ஸ் டெஃபினெட்லி நாட் வந்து நடிக்கிறதுக்கான ஒரு விஷயம் கிடையாது ஏன்னா வந்து அந்த ஷோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய ஒரு ராயல்டி ரைட்ஸோட விற்கக்கூடிய ஒரு ஷோ அதுக்கு பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் எலிமெண்ட்டாக இந்த ஷோக்குன்னு ஒரு ஃபார்மெட் இருக்குது அண்ட் அந்த ஷோக்குள்ளே போகிற கண்டஸ்டன்ஸ் பேர் கூட வெளில தெரியக்கூடாதுன்றதுக்கு ஒரு பெரிய டீம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து உள்ளே நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா உங்கள் பேரை சொல்லி முதல்ல பேச மாட்டாங்க நீங்கள் வச்சுக்கலாம் என்னம்மா புழல் ஜெயிலுக்கா போகிறோன்னு சொன்னோம் பிக் பாஸ் தானே சரி உள்ளே நான் போகிறேன்னா ஒரு கேப் டிரைவர் அனுப்புவாங்க சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நடக்கும்ல ஒரு ஷோவில் ஒருத்தர்கிட்ட போய் இதில் சைன் வாங்குங்க ஒரு ஷோக்கு பின்னாடி உள்ள விஷயங்கள் நடக்கும்ல அதில் கூட அவங்க பேர் எங்கேயுமே மென்ஷன் ஆகாது அவங்க பே அவங்களுக்கு வந்து வேறு ஒரு கோட் நேம் வச்சுருப்பாங்க ஸோ ரொம்ப சீக்ரெசிவாக பண்ணுறாங்க ஏன் அப்படின்னா அந்த ஷோக்கு இதுக்கு எப்படி ஒரு ஃபார்மெட் இருக்கோ உள்ளேயும் வந்து யாருமே யாருமே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி யார்ட்டும் பேச முடியாது அதனால தான் உள்ளே சூஸ் பண்ணுற ஆடிஷனில் அவங்க வந்து கரெக்டாக பிக் பண்ணுவாங்க ரோ எல்லாருமே அமைதியாக இருந்தால் என்ன இருக்குது End of the day, maybe uh, end of the choice is to go to the park. If you have an entertainment factor, if you have a co-oper, if you have a co-oper, if you have a co-oper, you can pick up some characters. So, that's the way to create content. If you have a co-oper, 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 அண்ட் அதே மாதிரி வந்து சேரன் சார் அவர் வந்து பேசிக்காகவே நம்ம வெளில பார்த்த வரைக்குமே அவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு நபர்னா ரொம்ப பொறுமையாக இருப்பார் ஸோ உள்ளேயே நம்ம அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம அவர் ரொம்ப பொறுமை இழந்து இது வரைக்கும் எதுவும் பெருசாக பண்ணலையே நான் ஒரு அஞ்சு பேர் சொல்கிறேன் அந்த அஞ்சு பேர் வந்து மூணு பேரை நீங்கள் வந்து பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ளே அனுப்பி அவங்கள பற்றி முழுசாக என்னென்னாலும் புரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லை அவங்கள மாட்டி விடணும் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கோங்க யாரை நீங்கள் வந்து அனுப்புவீங்க ராமர் பிரியங்கா ரியோ கே பி வைத்தீனா ஜாக்லின் அப்படின்னா நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜாக்லின் அனுப்பிச்சிருவேன் ஒய் அது ஏன் நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் அதுக்கடுத்தது பிரியங்காவை அமைச்சிருவேன் அதுக்கடுத்து ரியோவையும் அமைச்சிருவேன் இவங்க மூணு பேர் அமைச்சிட்டேன்னா எல்லா ஈவெண்ட்டு எல்லா ஷோவும் எனக்கு வரும் வெளில இருந்து நிம்மதியாக நான் எல்லாத்துக்கும் போயிட்டு ஜம்முன்னு இருப்பேன் ஸோ இவங்க மூணு பேர் தான்ப்பா ரொம்ப தலைவலி இந்த பிரியங்காலாம் இருக்குல்ல சும்மா பொட்டி கடை திறந்தால் கூட அதுவே போயிடுது அதுவும் இந்
யாருக்கு வேணா பாசலானா நான் எதுக்கு இவங்களுக்கு கால் பண்ணி பேசிட்டு என் பழைய ஆள் ஒன்று நம்பரே கிடைக்கல அது நம்பர் கிடச்சா அதுக்கு வேணா ஃபோன் பண்ணி பேசுவேன் இவங்க கிட்ட நம்ப ஏன் பேசிக்கிட்டு நல்லா பண்ணுறீங்க அப்படியே பண்ணுங்க ஸோ கலக்க போகுது யாரில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு அழகான ஒரு கோ ஆங்கர் ஜாக்லின் அறிமுகமாக இல்லை அழகான கோ ஆங்கரா ஜாக்லின் நான் தெளிவாக சொல்லுங்கள் ப்ளீஸ் சரி அது மேட்ருக்கு வேற வேண்டியது அழகான கோ ஆங்கர் ஜாக்லின் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு எப்படி தெரியாது புலி வர கதை உங்களுக்கு தெரியுமா புலி வருது புலி வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கடைசியில் நிஜமாகவே புலி வரும்போது யாருமே நம்ப மாட்டாங்க அந்த மாதிரி ஒரு கதை கேபி ஒய் பா நாங்கள் எல்லாருக்கும் எங்களுக்கு தெரியும் அங்கே வந்து எல்லாருமே உங்களையும் அவங்களையும் வந்து பயங்கரமாக கலாய்ப்பாங்க ஓட்டுவாங்க ஸோ ஒரேடத்துலோ <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஏய் ஏன் அதை நீ சொல்லவே இல்லை அப்படின்னு நான் வகைப்பா ஏய் அது நீ தான் நான் சொல்கிறேன்னு சொன்னேன் அப்படின்ற அளவுக்கு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வச்சுப்போம் பட் வி ஆர் வெரி குட் டு ஒர்க் டுகெதர் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போனோம்னா எனக்கு நல்லா தெரியும் இங்கே நான் விட்டால் வெத்துருப்பா இங்கே வந்து அவள் விட்டால் நம்ம எடுத்துடலாம் அப்படின்ற அளவுக்கு ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் அதை தாண்டி எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே ஒன்றுமே இல்லை வி ஆர் வெரி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வி ஒர்க் டுகெதர் அதை தாண்டி எங்களுக்குள்ளே ஒன்றும் இல்லை ஆஃப் ஸ்க்ரீனில் வந்து நீங்களும் ஜாக்லின்னு பண்ண போது ஏதாவது ஃபன்னி மூமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கா இந்த ஈவெண்ட்ஸ்லாம் போவோம் இல்லை எனக்கு என்னென்னா இந்த பைசா விஷயம்லாம் கரெக்டாக பேச தெரியாது நான் எதையுமே கரெக்டாக பேச மாட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க யாராவது கேட்டாங்கன்னா சரிங்க வந்துடுறேங்கன்ட்டு வச்சுருவேன் ஜாக்லினோட போகும்போது என்னென்னா ஜாக்லின் தான் நம்மளை டேக் கேர் பண்ணிப்போம் அப்படி பேமெண்ட் வந்துச்சா இல்லடி பேமெண்ட்டே தெரில அவங்க இன்னும் எதுவுமே சொல்ல கேட்கல நீ நான் கேட்கல நான் கேட்டாலும் அவங்க கொடுக்க மாட்டான் எனக்கும் சேர்த்து ஜாக்லின் தான் பேசுவோம் அப்படி என்ன பேமெண்ட் நீங்கள் ஒன்றும் கொடுக்கல மேடம் உங்களுக்கு ரக்ஷனுக்கு என்ன ஒன்றும் பேமெண்ட் கொடுக்கல நீங்கள் அதை கொஞ்சம் கொடுத்துருங்க அப்படின்ற அப்படி அந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறதுனா நான் கொஞ்சம் சில விஷயத்தெல்லாம் சைலண்ட் நான் பேச மாட்டேன் அதனால் அந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் ஜாக்லின் நீ தான் நீ தான் போய் பேச பேச வாங்கிட்டு வைப்போ அப்படின்னு அனுப்பிச்சி விட்டுருவேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம்லாம் நடக்கும் நீங்கள் நல்லா ஸ்பான்டினியஸாக பேசுறீங்க பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கீங்க அப்படியே ரிவைன் பண்ணி ஸ்கூல் காலேஜ்லாம் போகும்போது நிறைய ஃபேன்ஸ் உங்களுக்கு இருந்திருப்பாங்க நிறைய ப்ரொபோசல்லாம் உங்களுக்கு வந்திருக்கும்ல காலேஜா அப்படின்னா என்ன ஸ்கூலில் நிறைய இருந்துச்சு பேசிக்காக நான் வந்து ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட் அதனால் அதனால் பேசிக்காக நான் ஸ்கூல் மட்டும் தாங்க படிச்சுருக்கேன் அதாவது இந்த பத்தாவது பத்தாவதுன்றது வந்து கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் வச்சுருக்காங்க நம்ம இந்தியாவில் அதுவும் இந்த தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்னு நினைக்கிறேன் நானும் ரெண்டு மூணு வாட்டி எழுதி பார்த்தா அதை பாஸே பண்ண முடியல அப்படின்றதுனால இப்படி ஊரே கைத்தட்டி சிரிக்கும் அப்படின்றதுனால இந்த விஷயத்த நான் எங்கேயுமே வெளில சொன்னதில்லை ஸோ பேசிக்கலி ஐ மை ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட் காலேஜ்ன்றதை நான் கண்ணால் கூட பார்த்தது இல்லைங்க பட் ஆனால் அது அதெல்லாம் நமக்கு சின்ன வயசுலேருந்து இவனும் நீங்கள் பண்ணுவீங்களா அதை வருமா சேச்ச நான்லாம் பண்ண மாட்டேன் எப்படியும் பண்ணால் ஒர்க் அவுட் ஆகாது அதனால் அவங்களா பண்ணிட்டுன்னு வெயிட் பண்ணியிருப்பேன் அப்படியே தான் வந்தது அவங்க நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு ஸ்கூல் மாறி இருக்கேங்க ஸ்கூலில் சின்ன வயசில் என்னென்னா எனக்கு படிப்பே வராதா அப்ப படிச்சே நம்ம சொல்லிருக்க கூடாது நம்ம போனேன்ல சொல்லிருக்கணும் நியாயமான பேச்சுனா நான் படிக்க தான் போனே எனக்கு படிப்பு சொல்லி கொடுக்குற அளவுக்கு அந்த டீச்சர்ஸ்க்கு டாலன்ட் பத்தல இப்ப சொல்லி பாத்தீங்களா 100 ஐயோ ஐயோ டீச்சர்ஸ் கிளாஸ் இந்த கேஸ் போட்டுவீங்களே அது இல்ல அது இல்ல பேசிக்கா என்னன்னா ஐ திங்க் ஐ ஹேவ் டிஸ்லெக்ஸியா இட்ஸ் a disorder where you will not able to read and write so நான் ஸ்கூல்ல இருந்த வரைக்கும் no one would find out அது யாருமே எனக்கு வந்து சொல்லலை லேட்டராக தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் வந்து இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கிறதுனால தான் நம்மளால் படிக்க முடியல அப்படின்னு அதை தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா நானும் ஒரு டாக்டராகவோ கலெக்டராகவோ ஆயிருப்பேன் பட் மிஸ் ஆயிடுச்சு அந்த ஏபிசிடி பி திருப்பி தெரியும் அந்த வியாதிங்க எனக்கு அதை வந்து எங்கள் ஸ்கூலில் கண்டே பிடிக்கலாம் அவங்க லேட்டராக தான் நான் வந்து மெசேஜ்லாம் அனுப்பும்போது ஏன் இவன் தப்பு தப்பாக அனுப்புகிறான் அப்படின்னு என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தி வந்து ஏன்டா நீ இப்படி தப்பு தப்பாக ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்காக அனுப்புற அப்படின்னா இல்லடி நான் கரெக்டாக தான் நான் அனுப்பிச்சு நினைச்சேன் உனக்கு டிஸ்கிளிக்ஸ் யாருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஷீஸ் சைக்காலஜிஸ்ட் அப்புறம் தான் சொன்னாங்க ஓகே உனக்கு டிஸ்ட்ரிக்ஸ் யாருக்கு அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப ரீசெண்டாக ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் முன்னாடி தான் தெரியும் ஐ திங்க் வந்து இது
சரி வாங்க அடுத்து கேள்வி போங்க சீரியஸ் நோட் பண்ணனால நான் இதோட கவுண்ட் கொடுக்காம இந்த இடத்துல நம்ம கட் பண்ணிரலாம் எப்படி முடிச்சிட்டோம் பாத்தீங்களா சோ கண்ணும் கண்ணும் கொல்லை அடித்தால் ட்ரைலர் வந்து சம்ம ட்ரெண்டிங்ல போயிட்டு இருக்கு ரொம்ப பெப்பியா இருக்கு பாக்குறதுக்கு யூத் வந்து பிடிச்சிடுச்சு அப்படினே சொல்லலாம் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்படி வந்தது கண்ணும் கண்ணும் கொல்லை அடித்தால் படத்தோட டைரக்டர் தேசிங் பெரியசாமி அவர்தான் எங்க அண்ணன் குருநாதர் அவர் இல்லைன்னா இன்றைக்கி நான் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு எனக்கு அந்த படத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்காரு அண்ட் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விஜய் டிவியில் கலக்க போகுது யார் ஷோ பார்த்து கால் வந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி துல்கர் சம்மன் சார் பண்ணுற அந்த படத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது பண்ணுறீங்களா அப்படின்னாங்க உடனே ஓகே அப்படின்னேன் அதுக்கப்புறம் நீ வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் வெயிட் பண்ணுப்பா நான் யோசிச்சு சொல்கிறேன் அப்படின்னாங்க அப்புறம் ஆறு அமர யோசிச்சு பார்த்தாங்க அப்புறம் நான் வேறு கையில் காலில் வந்து நான் தான் இந்த கேரக்டர் பண்ணி ஆகணும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் அண்ட் நான் அவங்களுமே இந்த கேரக்டர் நீங்கள் ரொம்ப ஆப்டாக இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி கிடைச்ச ஒரு வாய்ப்பு தான் ஸோ இன்னைக்கு பார்க்கும் போது துல்கர் வந்து உங்களை மச்சான் அப்படின்றது நீங்களும் மச்சான் அப்படின்னு சொல்றீங்க பட் இந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன்குள்ள வரத்துக்கு எவ்வளோ நாள் ஆச்சு ஃபஸ்ட்டு பார்த்த உடனே என்ன ஒரு இந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன் வரத்துக்கா ஃபஸ்ட் நாள்லாம் எனக்கு செம்ம நர்வஸ் எனக்கு ஃபஸ்ட் டே ஷூட் நல்லா ஞாபகம் இருக்கு நம்ம இசிஆரில் வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல தான் ஷூட் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு பிரியாணி கடைக்கு மேலே இந்த பிரியாணி கடை நல்லாயிருக்கும் ஷூட் பண்ணியிருந்தாங்க எனக்கு செம்ம நர்வஸ் ஏன்னா வந்துட்டு என்ன இருந்தாலும் அவர் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டார் இத்தனை லாங்குவேஜில் படம் பண்ணுறாரு அதுவும் வேறு எங்களுக்கு ஃபஸ்ட் நாள் சீரியஸான ஒரு சீக்வன்ஸு நானும் அவரும் ஜாலியாக கூட பேசிக்க மாட்டோம் அதனால் ஃபஸ்ட் டே வந்து வந்தோம் ஷார்ட் நடித்தோம் அப்படியே போயிட்டோம் அந்த மூட்லேயே இருந்துச்சு ஒரு செகண்ட் தேர்ட் டே ஆக ஆக அப்படியே ஜெல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம் ரொம்ப பெரிய டைம்லாம் எடுக்கல ரெண்டாவது நாளில் என்ன மச்சா நீ ஷார்ட்டுக்கு வரல அப்படின்னு என்ன இவர் நம்மள போய் மச்சான்னு கூப்பிடுறாரு சரி மீ யா இட்ஸ் மீ அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு அண்ட் அதுக்கப்புறம் சரி நான் கூட அதே கேரக்டரில் இருக்காருனால அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுறாரு போல் அப்படின்ட்டு நானும் வந்து அதே வெயிட் பண்ண அப்புறம் அப்படியே தான் கூப்பிட ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிட்டோம் ஏய் வீட்டு கிளம்புனா எங்கே கிளம்புறீங்க முதல்ல வா அப்படின்ற அளவுக்கு கூப்பிட்ற அளவுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் கிஃப்ட்டு தான் சொல்லணும் துல்கரோட இந்த படத்தில் நடித்தது துல்கர் மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடச்சதுக்கு லவ் யூ மச்சா ஐ ரியலி லவ் யூடா அந்த அளவுக்கு சீரியஸ் ஆகி சார் வெரி ஜென்யூன் வெரி குட் சோல் ஸோ இப்படி உங்க லைஃப் வந்து கேபி வந்து கண்ணும் கண்ணும் கொலை அடித்தால் வரைக்கும் வந்து இங்க நின்றுடுச்சு ஆமாங்க நின்றுச்சு அடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நம்ம தான் அடுத்த பிளான்ஸ் என்ன அடுத்த பிளான்ஸ் ஆங்க தெரியலங்க ஆக்சுவலி படம் ரிலீஸ்க்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு கண்ணும் கண்ணும் கொள்ள எடுத்தால் படத்தை ரிலீஸ்க்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அண்ட் கலக்க போகுது யார் சாம்பியன் சீசன் டூ இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கேன் அது ஷோ போயிட்டு இருக்கு அண்ட் படங்கள் வாய்ப்பு ஏதாவது நல்ல வாய்ப்பு வரட்டும்னு காத்துட்டு இருக்கேன் நான் வந்து ஃபன் டாக்கிங் டு யூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லவே வேணாம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் அதோட பிக் பாஸ் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க அதனால சொல்லியிருக்கேன்னா ஓகே Thank you so much Rakshan. Thank you so much. Thank, Thank you. you. Thank you. இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் தி லெஜண்ட் நியூஸ் செரவ்னா ஸ்டோர்ஸின் அசுத்தவைக்கும் ஆடி ஆஃபர் பவுனுக்கு ரூபாய் ஐநூறு தள்ளுபடி